வணக்கம் நான் ஆஷா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நான் என்னோடய டாபிக் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி சோடியாசிஸ் தான் ஜென்ரலாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட மைண்ட் என்ன சொல்லுதோ அது அதுபடி தான் அதை ஆக்ட் பண்ணும்னு நான் சொல்லுவேன் நம்மளோட மைண்டில் நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருந்தால் நம்ம சிக்காயிடும் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து உடம்பு தனி மனசு தனி அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரிக்கக்கூடாது மனசு உடம்பு சேர்ந்து தான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அப்போது உங்களோட மைண்டு உங்களோட மன் ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி நீங்கள் எப்போ ஹெல்த்தியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியும்னா உங்கள் மனசு வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி இல்லாமல் நான் திருப்பி திருப்பி எல்லா என்னோடய வீடியோஸ்லையும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி பற்றி நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பற்றியும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்றது இந்த வீடியோ நீங்கள் போகும்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னா என்ன ஆட்டோ இம்யூன் அப்படின்றதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு டைப் தான் சோடியாசஸ் அதாவது நம்ம உடம்பு வந்து வெளியிலேருந்து ஏதாவது கிருமிகள் நோய் தொற்று வருது பாக்டீரியாவோ வைரஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே நுழையுது அப்படின்னா அந்த கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்காண்டி நம்ம உடம்புல இருக்கிற இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சத்து கிளம்பி வரும் கிளம்பி வந்து அந்த கிருமி அழிக்க ட்ரை பண்ணும் அந்த மாதிரி ந நடந்து சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே அந்த கிருமியோட வீரியத்தன்மை கூட இருக்குன்னா நம்ம வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட பார்க்குறோம் அது அந்த கிருமியை அழிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மெடிசன்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம உடம்பை அழிக்க நம்ம உடம்போடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே திரும்புறது தான் ஆட்டோமின் டிசீஸ் நம்ம இப்போ கா இந்த நம்மளுக்கு இருக்கிற காவல்காரங்க நம்மளே வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்ஸையே அழிக்கிறது தான் ஆட்டோமின் டிசீஸ் ஆட்டோமின்ல நிறைய இருக்குது சோடியாசஸ் இருக்குது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது விட்லிகோ இருக்குது டைபோன் டைபிஸ் நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் வந்து சோடியாசஸ் மட்டும்தான் ஜென்ரலாக வந்துட்டு சோடியாசஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சு டைப் இருக்குது அதில் வந்து பிளேக்கு கட்டேட்டு இன்வர்ஸ் ஃபஸ்டியூலர் அதேமாதிரி எரித்ரோ எரித்ரோடாமிக் ஜென்ரலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் சோடியாசஸ்னால் என்ன இதை பற்றின இன் டீட்டெயில் கான்வர்சேஷன் இது நம்மளுக்கு வேண்டாம் சோடியாசஸ்னால் என்ன என்ன நடக்கும் என்ன மாதிரி அது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் இதை பற்றின ஒரு சின்ன ப்ரீஃபான வீடியோவாக நான் இதை முடிச்சுட்டுறேன் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற செல்ஸ் அந்த ஸ்கின்ல இருக்கிற இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தெட்டுல இருந்து முப்பது நாளைக்கு ஒரு தடவை புது செல்ஸ் மாறணும் அப்படின்னா இது வந்து சோரியாசஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள்ல அது நடக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த டெட் செல்ஸ் மேல ஆட் ஆகிட்டே வரும் அதுதான் உங்களுக்கு செதில் செதிலா லேயர் லேயரா வந்துட்டே இருக்கிறது இந்த சோடியாசஸ் வந்துட்டு தலையில பொடுகா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு பொடுகாவே அவங்களுடைய அந்த நெகட்டிவிட்டி விட்டு அவங்க வெளியே வந்துடுறாங்க அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங் ஆகுதுன்னா அது வந்து அப்படியே கூட சப்சைட் ஆகிடலாம் இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு பென்ஸில் மூட்டில் ஸ்கின்ஸில் ஃபோல்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் கையில் கால் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு அது வந்து ஸ்ப்ரெட்டாக ஆகலாம் இந்த ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா சோடியாசஸ் வந்துட்டு கிட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன மாதிரி டிப்ரெஷன் இருக்கலாம் பயம் இருக்கலாம் பேய் பிசாசு இருட்டு அதிர்ச்சி ஷாக்கு மனசு சம்மந்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப காமனாக அம்மா திட்டியோ எதா தப்பு செஞ்சு மாட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் டீனேஜர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா லவ் ஃபெயிலியர் இருக்கலாம் எக்ஸாம் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஸ்கூலில் இன்சல் நடந்துருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டையாக பிரிஞ்சிருக்கலாம் ஏதாவது அவமானங்கள் பயங்கரமான டிப்ரெஷன் ஆகிருக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேலே ஒரு மேரீட் மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபோட ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை டிவர்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை பயங்கரமான ஏமாற்றம் இருக்கலாம் இல்லை பண நஷ்டம் வியாபார நஷ்டம் பயங்கரமான ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே ஏதாவது அவமானங்கள் ஏதாவது இன்சல்ட் இந்த மாதிரி பெரியவங்க ஒரு ஏஜ்க்கு மேலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து ரிஜெக்டட் நெக்லெக்டட் அவங்கள வந்துட்டு ஒதுக்கி இருக்கலாம் ஃபேமிலியிலேருந்து இந்த மாதிரி மனசு சம்மந்தமான ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் காஸ் இல்லாமல் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டெவலப் ஆகிறது இல்லை ஆட்டோ இமீன் டிசீஸ் எதுவுமே நான் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா சோரியாசஸ் பேஷண்ட்டு வெட்லிகோ பேஷண்ட் ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட் நான் அவங்க எல்லாமே கேட்பேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயம் நடந்தது இந்த இன்சிடென்ட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சதுன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் மனசை பாதிக்கிற விஷயமோ இல்லை உங்களை பயங்கரமாக டிப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் உடஞ்சு போன விஷயம் என்ன இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நாங்கள் ஜென்ரலாக காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் ஃபைன் பண்ணுவேன் நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன்
ஏதோ உங்க மனசு அந்த விஷயத்தை நீங்க இப்ப வருத்தப்படாம இருக்கலாம் கவலைப்படாம இருக்கலாம் அந்த விஷயத்தை நீங்க மறந்துருக்கலாம் அதை விட்டு வெளியே வந்திருக்கலாம் ஆனா அது டீப் சீட்டடா அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்க வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணிருப்பீங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதை விட்டு அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி எடுக்காமல் அது உங்கள் ஆழ் மனசில் இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டமே ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ட்ரிகர் ஆகும் இது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு இந்த ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம்ன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான் உடம்பில் ஏதோ ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் வந்து நம்மளுக்கு அது ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அது எது தூண்டி விடுறது தூண்டி விட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த ஆட்டோ இம்யூன் வந்து அந்த நோயாக நம்மளுக்கு வெளியே காமிக்கும் ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜெனட்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாக்கோ அம்மாக்கோ யாருக்காவது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தால் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ட்வின்ஸாக பிறக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் அதிகம் ஹெச்ஐவி பேசர் பேஷண்ட்டுக்கோ ஹெச்பிஎஸ்ஹெச் உள்ள பேஷண்ட்ஸ்க்கோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிக வீரியத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப புவராக இருக்கிறதுனால அதர்வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் சோடியாசிஸ்ன்றது தொற்று நோய் கிடையாது ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பரவாது கண்டிப்பா நீங்க சோடியாசிஸ் பேஷண்டோட தொடம் போதோ இல்ல செக்ஷுவல் லைஃப்ல இருந்தாலோ இல்ல அவங்களோட அவங்களோட திங்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றனா உங்களுக்கு வருமானம் வராது அவங்க உடம்ப அவங்க உடம்பே அழிக்குது அதுல எதுவும் கிருமியோ வைரஸோ இதுவோ கிடையாது ஒரு வேலை ஹெவி இதுவும் கேர் கொடுக்காம விட்டு அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டா அதுல ஏதாவது ஆடட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தா அது வேணா உங்களுக்கு இது பண்ணலாமே ஒழிய சோடியாசிஸ் ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஒருத்தவங்க வராது இது கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் தொற்று நோய் கிடையவே கிடையாது இதை ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளியர் பண்ணணும்னு விரும்புனேன் ஏன் அப்படின்னா சோடியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் கேட்கனே பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவங்க மனசில் இருந்துட்டுருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு தொற்று நோயின்ற மனசு அவங்க ஃபேமிலியிலையோ அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்லேயோ அட்டண்டர்ஸ்க்கோ இருக்கும் பொழுது அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு கொதுக்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒன்று செய்யும் பொழுது அவங்க மனசளவில் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு நிறைய சோடியாசிஸ் பேஷண்ட்க்கு சூசைல் டெண்டன்சியோ டிப்ரெஷனோ ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு வரும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்னு நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்னு போகிறீங்க ஆங்கில வைத்தியம்னு நீங்கள் மருத்துவ முறை போகிறீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு என்ன மாதிரி க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக வந்துட்டு அவங்க வந்து ஸ்டீராய்ட் க்ரீம்ஸோ இல்லை யூவி லைட் எக்ஸ்போஷரோ இல்லை விட்டமின் டி த்ரீ க்ரீம்ஸோ அதே மாதிரி அவங்க வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் சப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க வந்து மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுதான் அலோபதி சிஸ்டமில் அந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா கீமோதெரப்பி ட்ரக்ஸ் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய நோ இம்யூ அதாவது உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்கள் உடம்பே அழைக்குது அப்போ அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன் சிம்பிளாக சொல்லணும் இவ்வளோ தான் இதுதான் வந்துட்டு ஆங்கில மருத்துவமுறை இப்போ நாங்கள் ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையில் என்ன பண்ணுவோம் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுவோன்றதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா ஜென்ரலாக சோரியாசிஸ்க்கு வந்துட்டு என்னென்னா சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் நெய்ஸ் கையில் இருக்கிற நெகங்கள் காலில் இருக்கிற நெகங்கள்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி மூட்டுகள் அஃபெக்ட் ஆகலாம் சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸும் ஒரு ஒரு காமனான காம்ப்ளிகேஷன் இருதய பிரச்சனைகள் வரலாம் கிரான்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் இல்லையா கிரான்ஸ் டிசீஸ் அல்சேட்டிக் குரடிஸ்லாம் என்னென்னா சாப்பிட்டோன்னே சாப்பிட்டே மோஷன் போகிறதோ அந்த இரிட்டபிள் பவல் மாதிரி குடலில் வந்துட்டு அதை போய் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு டிப்ரெஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஜென்ரலாக எந்த ஒரு ஆங்கில மருத்துவத்துக்கோ போல எந்த வைத்தியத்துக்குமே போல சோடியாசஸ் இருக்குது வீட்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எய்ட் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் அது என்ன நெகட்டிவ் எனர்ஜியோ அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வச்சு கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வரணும் முதல்ல அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்க முடியலனா இ கோ ஃபார் அ கவுன்சிலிங் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஹோமியோபதி மருத்துவர் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் கவலை இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகான மெடிசன்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிடலாம் எதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்டீராய்ட்ஸோ இல்லை ஹார்மோன்ஸோ கெமிக்கல்ஸோ மெட்டல்ஸோ இல்லை உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது அது எல்லாமே வந்து உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் உங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்கும் நீங்கள் என்ன மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா
ஆயிரம் மடங்கு கூட வரும் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகாது நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ட்ரிங்க்ஸ் ஹேபிட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணணும் ரெட் மீட்ஸ் சிகப்பு இறைச்சி நீங்கள் நிறைய அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுக்கவே கூடாது டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பால் சம்மந்தமான விஷயங்கள் தயிர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் ஜென்ரலாக குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நல்லா தூங்கணும் என்ன தூக்கமின்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ரொம்ப மன அமைதி சமாதானம் சந்தோஷம் சுற்றி இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்கள அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளி கொண்டுட மேலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆட் பண்ணாமல் நீங்கள் ரொம்ப மன அழுத்தமோ கவலையோ டிப்ரெஷனோ ஆச்சுன்னா பல மடங்கு சோடியாசிஸ் கூடும் நீங்கள் ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்களா ஜென்ரலாக ஹோமியோபதியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ அலோபத்தில் வந்து இப்போ ஒரு க்ரீம் போடுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டீராய்ட் க்ரீம் போடுவாங்கன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கான்செப்ட் இது இந்த லாஜிக் என்ன எதனால் ஹோமியோபதி டாக்டர்ஸ் வந்து வெளியே க்ரீம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா உடம்புல டோட்டலாக உங்களோட உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்கள் உடம்புக்கு அகேன்ஸ்டாக வேலை பார்க்குது சரிங்களா அப்போ உங்கள் உடம்புல இருக்கிற செல்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற இப்போ இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு சூரியசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல மட்டும் ஆயின்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல மறையும் ஆனால் நீங்கள் க்யூர் ஆகலை உங்கள் ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது உங்கள் உடம்புல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சத்து என்ன பண்ணுது அதோட வேலையே வந்து உங்களுடைய செல்ஸ் இப்படி நீங்கள் ஒரு க்ரீம் இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல மறையும் ஆனால் இன்னொரு இடத்துல வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நீங்கள் க்ரீம் போட்டால் கண்ட்ரோல் ஆகும் அடுத்த ஸ்டேஜ் க்ரீம் போட்டால் தான் கண்ட்ரோல் ஆகும் அடுத்த ஸ்டேஜ் அந்த க்ரீம் போட்டாலும் கண்ட்ரோல் ஆகாது அது வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷனோ க்யூரோ இருக்க முடியாது இல்லையா ஹோமியோபதி மருத்துவமுறையில் இதுக்கு ரொம்ப அழகான மெடிசன்ஸ் இருக்குது பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் க்யூர் கொடுக்க முடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காஸ் எதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு எது ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் என்ன மாதிரி மென்டல் ட்ரோமா ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது எந்த விஷயங்களுக்கு அப்புறம் அதை ஆரம்பிச்சது முதல்ல அதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுத்து அதை க்யூர் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இருக்கிற இப்போ டேண்ட்ரஃபாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்டர்னலாக எதுவுமே அப்ளை பண்ணாமல் இன்டர்னலாக மெடிசன் கொடுத்து அது உங்களுடைய கீமோ ட்ரக்ஸ் மாதிரியோ இல்லை உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சத்தை கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அதை டீஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு உங்கள் உடம்புல இருக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி உங்களோட இயற்கையான ஆட்டோமெட் உண்மையே நீ அழிச்சிக்காதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ஆட்டோமெட் சிஸ்டம் உங்கள் உடம்பு அழிக்காமல் ஃபஸ்ட் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான அந்த ஸ்கின் அந்த சீக்கிரமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி இல்லையா ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் அந்த ஃபேக்டரை முதல்ல ப்ரொலாங் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டமை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணி இயற்கையான முறையில் ரொம்ப நேச்சுரலாக எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் எந்த கீமோ ட்ரக்ஸோ இல்லை ஸ்டீராய்ட்ஸோ எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் கொடுக்காம நேச்சுரல் மெடிசன்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆட்டோ இம்யூனிட்டியை நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய இது வந்து மெடிசன்ஸ் இன்டர்னலாக நீங்கள் எடுக்க எடுக்க உங்கள் பிளட்லேயே அந்த சிஸ்டம் க்யூர் ஆகும் பொழுது எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் எதுவுமே அப்ளை பண்ண வேண்டிய நீட் இருக்காது எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிற ஸ்கின் காம்ப்ளைண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் நீங்கள் வெளியே சப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளார போய் இன்னும் அதிகமான ஃபோர்ஸோடு வரும் அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணாதீங்க எந்த பிரச்சனாலும் உள்ளார மருந்து சாப்பிட்டு கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணுங்கள் வெளியே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது க்யூர் கிடையாது இந்த ஒரு உறுப்பு மட்டும்தான் பிரச்சனை கிடையாது உடம்புல டோட்டலாக இருக்கிற ஆட்டோ இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம்னால தான் இது வந்து வருது இது வந்து எந்த இடத்துல வீக்காக இருக்கும் அந்த இடத்துல வெளியே வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஷோயிங் இட்ஸ் ஃபேஸ் அந்த இடத்துல மட்டும் அமுக்குன்னா அது க்யூர் ஆகிடாது நிரந்தர தீர்வுக்கு போங்க இதிலே இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அது இல்லாமல் ரொம்ப வருஷம் நீங்கள் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் சப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி டேப்லெட்டோ ட்ரீட்மெண்ட்டோ எடுத்தால் கூட அதனால் உங்களுக்கு பல வாரியான பின் விளைவுகள் வரலாம் அப்படின்றது தான் ஹோமியோபதி மருத்துவங்களோட ஒரு கருத்து நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஜென்ரலாக யூவி லைட் சூரிய ஒளி யூவி பல்பை வச்சு அந்த பல்பில் போய் லைட் காமிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு தினமும் காலையில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆயில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சூரிய ஒளி இயற்கையான யூவி லைட் அந்த வெயில் நம்ம கருப்பாகக்கூடாது ஸ்கின்னில் சுழின்னு விழக்கூடாது ஜஸ்ட் மிதமான வெயில் அந்த வெயில் நம்ம உடம்புல பட்டா போதும் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆனீங்கனாவே ஓரளவுக்கு இதோ